ரமலான் மாதம் முழுவதும் இரவு நேர தொடர்பான நிகழ்ச்சி ஜக்காத் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு அஷேக் கலாநிதி முபாரக் மதனே ஏற்பாடு ராபிது அகலி சுன்னா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அலமதுல்லா வசலாத்து வசலாம் அல ரசூல் இல்லா அம்மா பாய் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களிலே ஜக்காத் கடமையான அனைவருமே ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் சிறுவர்களாக இருந்தாலும் பைத்தியகாரர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து ஜக்காத் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாடாகும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒருவர் ஜக்காத் கடமையான நிலையில் மூத்தாகிறார் ஆனால் அவர் ஜக்காத்தை கொடுக்கவில்லை இந்த நேரத்தில் அவருடைய நிலை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் ஒருவர் ஜக்காத் கடமையான நிலையில் மௌத்தானால் அவருடைய சொத்திலிருந்து ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் பெரும்பாலான உலமாக்கள் வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது குறிப்பாக ரசூல் சல்லா அலையுசல்லம் அவர்களுடைய சுண்ணாவும் இதை நமக்கு வலியுறுத்துவதை காணலாம் பொதுவாக ஒருவர் மௌத்தானால் அவர் விட்டு செல்லக்கூடிய சொத்துக்களிலிருந்து சில முக்கியமான கடமைகளை இஸ்லாம் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது அவர் விட்டு செல்லக்கூடிய சொத்துக்களில் முதலாவதாக அவருடைய ஜனாசாவை அடக்கம் செய்வதற்கு தேவையான செலவுகளை எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவருக்கு கடன்கள் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் கடன்கள் என்று சொல்லும்போது ஒன்று அவர் விட்டு சென்ற சொத்துக்களோடு தொடர்பான கடனாக இருக்கும் அல்லது பொதுவான கடனாக இருக்கும் அல்லது அல்லாஹுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய கடன்களாக இருக்கும் இப்படி கடன்கள் இருக்கிறதா என்று பார்த்து அந்த கடன்களை அடைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அவர் ஏதாவது வசியச் செய்திருக்கிறாரா என்று பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறு வசியச் செய்திருந்தால் அந்த வசியத்தையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் வசியத் என்பது வாரிசுகள் அல்லாத ஏனையோருக்கு அவர் தன்னுடைய சொத்திலிருந்து மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு அதிகப்படாத பகுதியை அதாவது குறைந்த கூடிய பட்சம் மூன்றில் ஒன்று மற்றவர்களுக்கு அவர் தர்மம் செய்வதாக அல்லது கொடுக்க சொல்லியிருந்தால் அதை வசியத் என்று சொல்லப்படும் அந்த வசியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் இவையெல்லாம் முடிந்த பிறகுதான் வாரிசுகளுக்கு சேர வேண்டிய அந்த பங்கீடு இடம்பெற வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் வாரிசு பங்கீட்டை செய்வதற்கும் வசியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னால் அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடனாகிய ஜக்காத்தை அவருடைய சொத்திலிருந்து கொடுக்க வேண்டும் அவர் சில நேரங்களில் இரண்டு மூன்று வருடங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருப்பது பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்தால் அந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குரிய ஜக்காத்தையும் அவர் விட்டு சென்ற சொத்திலிருந்து கொடுக்க வேண்டும் இது தொடர்பாக பேசக்கூடிய உலமாக்கள் ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் ஒரு பெண்மணி வந்து யார் ரசூல் அல்லா இன்ன உம்மி நதரத் அன் தஹுஜ் அஃபமாத் ஃபமாத் கபுல அன் தஹுஜ் அஃப அஹுஜ் அன்ஹா என்னுடைய தாய் ஹஜ் செய்வதற்கு நேர்ச்சி செய்திருந்தார் அவர் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னால் மௌத்தாகிவிட்டார் அவருக்காக நான் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றலாமா என்று கேட்டபோது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ந அம் ஹுஜ்ஜி அன்ஹா ஆம் உன்னுடைய தாய்க்காக நீ ஹஜ்ஜை நிறைவேற்று அர ஐதி லவ்கான அலா உம் முகி அலா உம் மிகி தைனுன் அக்குந்தி காதியதி உன்னுடைய தாய்க்கு கடன் இருந்தால் அந்த கடனை நீ நிறைவேற்றுவாய் அல்லவா என்று கேட்டபோது அந்த பெண்மணி ஆம் என்று சொன்னார் உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இக்குதுல்லா 
ஃபல்லாஹு அஹக்கு பில் வஃபா அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடனை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் அது அல்லாஹுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை நிறைவேற்றுவது மிக முக்கியமானது என்று ரசூல் சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸ் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த ஜக்காத் என்பது அல்லாஹுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு கடன் என்ற அடிப்படையில் உங்களுடைய தந்தை அல்லது ஒரு சகோதரன் தாய் யாராவது ஒருவர் மூத்தாகி இருந்தால் அவர்களுக்கு ஜக்காத் கடமையான நிலையில் மூத்தாகி அவர்களுடைய சொத்துக்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த சொத்திலிருந்து அந்த ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்படி அவர் ஜக்காத் கடமையான நிலையில் மூத்தாகிறார் ஆனால் சொத்துக்கள் அதற்கிடையில் முடிந்து விட்டது அவர் ஜக்காத்தை கொடுக்க இருக்கும்போது வேறொரு தேவைக்கு சொத்தை பயன்படுத்தி விட்டார் ஆனால் மூத்தாகிற நேரத்தில் அவரிடத்தில் சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னால் அவர் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே கடனோடு தான் மூத்தாக இருக்கிறார் அவருடைய ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுவது அவருடைய வாரிசுடைய வாரிசுகளுடைய பொறுப்பாகும் எனவே வாரிசுகள் அந்த ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் சொத்துக்களை விட்டு சென்ற நிலையிலும் பிள்ளைகள் வலண்டியராக பாப்பாவுடைய சொத்திலிருந்து நாம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் என்னுடைய சொத்தை என்னுடைய சொத்திலிருந்து ஜக்காத்தை தருகிறேன் என்று சொன்னால் அவ்வாறு ஜக்காத் கொடுப்பதற்கும் மார்க்கத்தில் தடை இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒருவர் ஜக்காத் கடமையான நிலையில் மௌத்தானாலும் அவர் மீது ஜக்காத் கடமை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அவருடைய சொத்திலிருந்து வாரிசுகள் அந்த ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வல்லாஹு சால ஆலம் வ ஆஹுருஜ அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கூ